Ahí. En el spawn. A ver. Buen. Buenas. ¿Cómo le hablo? Buenas. Hola. Para, para. ¿Cómo hablo? <ríe> Apretar para hablar. Hola. ¿Me escuchás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Probablemente me estuviste esperando por mucho tiempo. Me llamo Carre Craft 11, pero mis amigos me pueden decir Carre. Vos me tenés que decir Carre Craft 11. Algún día me vas a poder decir Carre. ¿Esta es tu patineta? ¿Y si te la robo, qué pasa? Certificado, Certificado de adopción. Pepito. Roger, Quackity, Carre, Mariani y Rivers. Eh, ¿qué? Vení un segundo, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Soy Pepito. Ok. Esto, esto significa... ¿Pero cómo tenés tantos papás? Che. <ríe> ah, el Espíritu Santo. Che, bueno, un placer conocerte. Eh, mirá, te voy a decir la verdad. Cuando te adoptamos, eh, entre todos... Me asusté, sentí que no estaba listo, fue una decisión que tomamos en grupo, pero yo no estaba del todo convencido, me obligaron. Eh, me tuve que, que ir un tiempo, eh, me fui a otro país, cambié mi identidad, eh, pero un día me di cuenta que <risa> fui por leche y tabaco, sí. Y un día me di cuenta que, que tenía que hacerme cargo de mis responsabilidades y bueno, acá estoy. Me gustaría aprender a hablar lenguaje de señas Por vos ¿No? Soy fácil de cuidar ¿Sos fácil de cuidar? ¿Pero qué, qué edad tenés ya? ¿Qué, ¿Qué tanto me perdí de mi hijo adoptado? Dos meses de nacido nuevo. ¿Dos meses tenés? Dos meses y ya... Ya agarraste un conejo drogado, le diste porro. Ya andás en patineta solo. Sí, 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 tiene los ojos re rojos el conejo ese. Está re drogado. ¿No está drogado? Mm. Vos sabés que a tus padres no les gustan las drogas, ¿no? A casi todos tus padres. Ya vengo. Not too long ago, Ila Quesadilla was discovered by the Federation. It was found to be the perfect place for high quality vacations. No, increíble esto. The boss decided to invite lots of new friends to enjoy it. The island's beauty enraptured its visitors. Who decided they'd want to live there forever. One day, many little eggs were found on the island, quickly being picked up by the islanders. Life was good. But the no, increíble, boludo. What the fuck? They broke rules and went places they shouldn't. And unfortunately, one of those places had a big red button. 
They pushed the button, not even thinking for a second if they should. Uh, es como la manzana de roja, la manzana the prohibida. The began tearing itself apart, collapsing before the Federation's very eyes. It was then that the board of directors of all the islands were forced to make a difficult and heartbreaking decision. Ila Quesadilla had to be re 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 Increíble. The board of directors must now appoint someone to run the island, someone trustworthy, someone who can keep the island safe and peaceful so that it will never get destroyed again so that everyone can be happy until we're all dust and nothing more. No, amigo. Puto cine, man. Increíble, boludo. Me metieron una cinemática ahí terrible de la nada. Uh, sigue. A ver. No, está genial esto. Es como ver una película. <ríe> ¿Qué le daba? ¿Qué eligió? El oro, ¿no? No, amigo, increíble. No, no, muy buena. Hello, and se durmió, welcome. Se durmió Pepito. This is Mr. Bunny, the one who will run the island, ensuring peace and order for everyone. We won't delve into many details about him. I'm sure you'll get to know him in the future. However, there's something crucial you should be aware of. The changes his arrival represents. Acá me van a dar lore. Contexto. Starting with new landscapes and zones for you to explore, along nice. with new items. Oh, la de nieve me gusta para vivir. But that's only part of the wonders of his new system. You see, Mr. Bunny is quite familiar with the world of money and has decided to introduce currency to the island. Let us explain it all. Firstly, we have the real estate system. Residents can easily explore available properties exclusively. No, Quackity, capitalista, hijo de puta! Once they successfully make the purchase, they can decide on the items they want to sell and build the corresponding store that reflects their unique style. With the help of the Federation, they can get custom items, set prices, and have fun. Oh, qué piola, boludo! Don't worry if you lack the capital to buy properties. There are plenty of ways to earn money on Quesadilla Island. You can earn coins automatically by performing in-game activities, such tipo as defeating mobs. Ahí va. Or you can try out our new bounty system. Bounties are designed to reward residents for completing specific activities, such as killing a boss. Uh, no, buenísimo, boludo. Mezclaron el, el WoW con el Minecraft, boludo. Increíble. In the spawn area. Completing bounties is the best way to earn coins in the QSMP, which you later can use to buy shop items. Of course, the Federation also has stores of its own. Feel free to explore Federation-owned shops located at our brand new spawn, each offering unique and exclusive items. Voy a comprar un cubo Rubik. If this isn't enough, We're just getting started. You all will be given an exclusive dynamic no, qué locura, boludo. We call it the collective money spent bar. The collective money spent bar visually represents the combined spending of all of the residents. If the bar reaches the set spending goal, you will unlock special events. The first event to be unlocked is the Nether. Have an amazing stay on the island, or we ensure you'll always be happy. Mm. Never Está medio creepy, ¿no? El, el señor conejo este. No, mi amigo, fantástico. Pepito. ¿Tenés sueño? ¿Estás mimiendo? No, se me... No sé qué me pasó, me desmayé y se me... Empecé a soñar.
Y me desperté. Espérame que me voy a poner una remera igual a vos, Pepito. Así machemos. Ya vengo. Listo, ahora estamos iguales. ¿Qué vi? Mirá, vi como soñé. Primero soñé. Como con un... Como con la explicación de, de, de algo, ¿no? De una gente que hizo algo que no tenía que hacer. Personas que se portaron mal. Cometieron un error. Y como que por eso sucedió una explosión. Y, y se creó un universo nuevo. Pero después había un señor que era un conejo que te daba plata y te quitaba plata y tenía cara de turbio y y ahora somos capitalistas, sí que sí, Pepito. <ríe> bueno, escúchame, Pepito, eh, te decía, estábamos hablando, eh, hay padres, la mayoría de tus padres no le gustan eh, las drogas, en particular el porro, hay uno de tus padres a los que sí, así que con, a mí, conmigo no tengas problema. No tenés que ocultarme que ese conejo eh, está muy drogado de marihuana. No te preocupes.